హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ ఫైనల్లీ చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు నేను కుకింగ్ వీడియోస్ చేశాను అంటే ఈ మధ్యలో లాక్డౌన్లో చాలా కుకింగ్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ దాని తర్వాత చాలా లాంగ్ గ్యాప్ ఇచ్చి బ్యూటీ వీడియోస్ ఎక్కువగా చేశాను బట్ ఇప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో వచ్చాను ఇదేం రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కాదు నేనైతే చాలా రోజుల నుంచి ఎప్పుడన్నా చేస్తే అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకున్నాను బట్ అది అవ్వలేదు అనమాట బట్ ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకొని మరీ వీడియో తీసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా మందికి చికెన్ సూప్ చా అర్థమైపోయింది కదా చికెన్ సూప్ అనమాట సో చాలా మందికి ఏంటంటే కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అన్నది తెలీదు తెలిసిన అది కొన్నిసార్లు కుదురుతుంది కొన్నిసార్లు కుదరదు బట్ నేను చాలా ఈజీ ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇందులో చాలా కష్టం ఏం లేదు అండ్ నార్మల్ చికెన్ సూప్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదేమి అంటే మన ఇండియన్ స్టైల్ అనమాట క్లాసిక్ ఇండియన్ స్టైల్ ఇది మనం ఏమి అంటే లైక్ చైనీస్ స్టైల్ అలాంటిది ఏం చేయట్లేదు దాంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది హాట్ అండ్ సోర్ అలా ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా స్పైసీగా ఉంటుంది బట్ అంత స్పైసీ ఈజీగా ఉండదు ఏం స్పైసెస్ యూజ్ చేయమో బ్లంట్గా అయితే అస్సలు ఉండదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది సో ఈ చికెన్ సూప్ని నేను వీడియో మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి నేను మీకు అర్థమయ్యేలానే తీసాను అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని అన్నది సో ఈరోజు అయితే మేము బిగ్ బాస్కెట్ నుంచి చికెన్ ఆర్డర్ చేసాం అది వచ్చేసింది అండ్ నేను అనుకున్నాను కొంచెం సూప్ చేస్తే బాగుంటుంది చాలా రోజులు అయిందని అనుకుని సో నార్మల్గా మనం చేసే సూప్స్ ఏంటి నార్ సూప్స్ అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అవి డైరెక్ట్గా చేసేస్తుంటాం వాటర్లో వేసేసి బట్ అది కూడా నేను కొంచెం చైనీస్ స్టైల్లో చేస్తాను వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసి అది కూడా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను అండ్ కరెక్ట్ వే అంటే నార్మల్గా మనం చేసేది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాటర్ని బాయిల్ చేసేసి ఆ నార్ సూప్ని కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసేసి ఆ పౌడర్ని వేసేసి అంటే లైక్ కావాలంటే కొంచెం సాల్ట్ ఏదన్నా మిక్స్ చేసుకొని తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకొని తినేస్తుంటాం బట్ అది కాకుండా ప్రొసీజర్ నేను చాలా మంచి ప్రొసీజర్ ఆ పౌడర్ని చాలా టేస్టీగా ఇంకా ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన దాన్ని ఇంకా మంచి సూ ప్రొఫెషనల్ సూప్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్నది నేను ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను బట్ ఇప్పటికైతే చాలా ఈజీ చికెన్ సూప్ చూపిస్తున్నాను అంటే ప్రొసీజర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ చాలా ఈజీ మీరైతే ఇలా చూస్తే ఇలా చేసేస్తారు నెక్స్ట్ డే నేను చెప్తున్నాను గ్యారంటీ ఫస్ట్ అయితే ఎంతమందికి చికెన్ అంటే నాకైతే ముద్ద తిగదండి వారం ఒక్కసారి చికెన్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే లేకపోతే ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ అంటే లాస్ట్ వీక్ మటన్ ఈ వీక్ చికెన్ అలా నాకు ఏదో ఒకటి వీక్లో ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ కొన్నిసార్లు ఫోర్ టైమ్స్ అయినా పర్వాలేదు చికెన్ అంటే అంత పిచ్చి అనమాట చికెన్ ఒకటే కాదు మటన్ అంటే నా ఫేవరెట్ వచ్చేసి మటనే అండ్ ఏదో ఒక నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఉండాలి అనుకుంటాను అండ్ మీకు కూడా నాకు మీ అందరిలో కూడా చాలామంది ఉంటారు నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు అంటే వారంలో ఒక్క రోజు నా లేకపోతే ముద్ద తిగదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒకవేళ ఉంటే నా ఫాలోవర్స్లో ఎవరు అన్నది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చికెన్ లవర్స్ అంటే నాన్ వెజ్ లవర్స్ ఎవరు ఉన్నారు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ వాళ్ళు కొంచెం నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓ నా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారనుకొని ఫీల్ అయిపోతాను నేను సో ఎనీవేస్ గాయస్ ఇప్పుడైతే నేను చికెన్ సూప్ ఈజీ వేలో చూపిస్తున్నాను సో మీరు కూడా ఒకసారి లుక్ ఇచ్చుకోండి ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి ఫ్యామిలీ అందరు తినండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎక్కువ చికెన్ కూడా తినికి అవసరం లేదు మీరు తెచ్చుకున్న దాంతోనే కాస్త పక్కకు తీసి చేసుకోవచ్చు నేనైతే మా ఇంట్లో ముగ్గురు ఉంటాం కదా ఆ ముగ్గురికి కొంచెం చికెన్తోనే చేశాను ముగ్గురు హాయిగా ఫుల్గా తాగేసాం అనమాట అండ్ బిఫోర్ లంచ్ ఆర్ బిఫోర్ డిన్నర్ మీరు ఆ సూప్ తాగితే ఆకలి కూడా బాగా అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ తాగితే మాత్రం ఆర్డర్ సర్వ్ చేసుకుంటే మాత్రం మంచిగా డైజెషన్ అవుతుంది సో ఎక్కువ స్పైసీ లేకుండా హెల్దీగా ఉండే చికెన్ సూప్ని మనం ఈరోజు చూసేద్దాం సో మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసేసేయండి అండ్ అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేనే కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీ వరకు వస్తుంది అంతేకాకుండా నేను కొత్త కొత్తగా వీడియోస్ ఇంకా చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను అది కూడా నేను మీ దగ్గర షేర్ చేసుకుంటాను అంతేకాకుండా మీరంతా నాకు చాలా ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో హలో చికెన్ సూప్ తయారు చేసేద్దామా ఫస్ట్ అని ఇక్కడ చూస్తుంటే మీరు చికెన్ని నేను ఎంతగా ఉడికించానో ఇలా తీసేస్తుంటే మీరు షాక్ అయ్యారు కదా ఏంటి ఇలా చేసేస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చికెన్ని బాగా త్రీ విజిల్స్ పెట్టి బాయిల్ చేశానమాట ఆ వీడియో నేను మి
వేరే గిన్నెలో కూడా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు బట్ కాకపోతే ఇలా మనకు ఓపెన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండే విధంగా చేసుకోవాలి అంటే అంత బాయిల్ అవ్వాలి చికెన్ ఈజీగా బాయిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు బోన్స్ అలా ఏమన్నా ఉంటే ఇలా పక్కకు పెట్టండి బికాస్ మనకు ఓన్లీ మజల్ మాత్రమే కావాలి ఇందులో సో బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు నార్మల్గా మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తాము కుక్కర్లో బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఆర్ డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేసేటప్పుడు సో అది మీకు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను ఆ వీడియోని ఆన్ అప్లోడ్ చేయలేదు బికాస్ వాష్ చేయడం బాయిల్ చేయడం మీకు అందరికీ తెలుసు కదా బట్ మెయిన్ ప్రాసెస్ని మాత్రమే నేను చూపిస్తున్నాను సో ఇలా మనం పీసెస్ పీసెస్గా చికెన్ తీసేసుకోవాలి సో ప్రతి ఒక్క పీస్ని చిన్న చిన్నగా తీసేసుకోవాలన్నమాట పీసెస్ అండ్ నేను ఓన్లీ మసల్ మాత్రమే యూస్ చేశాను మీరు బోన్స్ ఉన్నవి కావాలంటే కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మటన్లో చేస్తుంటే ఒకవేళ బోన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ చికెన్లో ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఫర్ బోన్స్ సో ఇప్పుడు మనకు రెడీ అయిపోయింది కదా బోన్స్ అన్నవి తీసేసాను సో ఇలా ఉంటుంది మీకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుందో లేదో సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ప్యాన్ తీసుకోవాలి మీ దగ్గర నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఎలాంటి ప్యాన్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇందులో మనం ఆప్షన్ అనమాట నేనైతే వైట్ కలర్లో చూపిస్తాను అదేంటంటే వెన్న అనమాట సో బటర్ లేకపోతే వెన్న కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది హోమ్ మేడ్ అంటూ అంటే ఇంట్లో రెడీగా ఉంది ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే బటర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు బటర్ బయట దొరుకుతుంది కదా అది యూస్ చేసుకోవచ్చు బికాజ్ ఇది అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది ఉంటుందని నేను అనుకోను అందుకోసం బటర్ యూస్ చేయండి చాలా బెటర్ బటర్ ఈజీగా దొరుకుతుంది లేదు బటర్ కూడా లేదు ప్రజెంట్గా ఇంట్లో ఘీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఘీ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇలా టూ టు త్రీ స్పూన్స్ వేసుకున్న తర్వాత మనం పీసెస్ పీసెస్గా చేసిన చికెన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో అది గోల్డెన్ బ్ర�్రౌన్ వచ్చేలాగా అంటే దాంట్లో ఉన్న స్మెల్ ఏదైనా ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది అంతేకాకుండా ఘీ పడి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా మంచి కలర్ వచ్చేలాగా సో ఇందులో మనం ఏం వేస్తున్నామంటే సాల్ట్ వేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో పెప్పర్ కూడా వేసుకోవాలి సో జస్ట్ వన్ వన్ స్పూన్ ఆల్రెడీ మనం వాటర్లో బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసింటాం ఇక్కడ కొంచెం సాల్ట్ వేసింటాం కాబట్టి ఎక్కువ అయిపోతుంది అందుకోసం చూసి వేసుకోండి అండ్ పెప్పర్ కూడా జస్ట్ వన్ స్పూన్ చాలు సో వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అది ప్రతి ఒక్క పీస్ చక్కగా అంటే సిమ్లో ఆర్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది త్వరగా అడుగంటడం లేకపోతే మాడిపోవడం అలాంటివి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు చూడొచ్చు ఈ నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను సో మనం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో చూడొచ్చు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి అండ్ నాకు అడుగంటడం కూడా స్టార్ట్ అయింది అందుకోసం నేను తీసేస్తున్నాను అండ్ ఇలా బ్రౌన్ కలర్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ మీరు చూడొచ్చు ఆ బ్రా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మీరు ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ టేస్ట్ కూడా నేను చూసాను చాలా సూపర్గా ఉంది బికాజ్ ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్రై కూడా అయిపోయింది దాంట్లో వెన్నెలో ఫ్రై అయింది అనమాట చికెన్ ఎంత బాగుంటుంది కదా సో ఈ స్టెప్ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనము ఇలాంటిది ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అండ్ అందులో కూడా నేను సేమ్ వెన్నన యూస్ చేస్తున్నాను సో మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని బాగా ప్యాన్ అన్నది బాగా వేడి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సేమ్ టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ వెన్న యూస్ చేస్తున్నాను నేను అండ్ చాలా మంచిది హోమ్ మేడ్ వెన్న యూస్ చేయడంతో వల్ల మనకు టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ హెల్దీ కూడా అనమాట దీంట్లో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అంటే బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అని రెండు ఉంటాయన్నమాట సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది యూస్ చేయడం వల్ల లావైపోతాం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని మాత్రం అస్సలు అనుకోవద్దు సో ఇలా టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో ఏం వేస్తామో నేను చెప్తాను సో నేను ఏం వేశానంటే ఇది నార్మల్ ప్లెయిన్ వాటర్ అయితే కాదు నేను చికెన్ని బాయిల్ చేశాను కదా వాటర్ ఆ వాటర్నే నేను పడేయలేదనమాట ఆ వాటర్నే నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాను సో ఆ వాటర్లో చాలా ఎక్కువ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ది బెస్ట్ టేస్ట్ అందులోనే ఉంటుంది సో ఆ వాటర్ని నేను ఇక్కడ సూప్ లాగా యూస్ చేసుకున్నాను నార్మల్గా అదే వాటర్ని యూస్ చేయాలి కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయొచ్చు అది కూడా మీరు ఆ బాయిల్ చేసిన కుక్కర్లో ఉన్న వాటర్నే దాంట్లోనే ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం సా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసేసుకుంటున్నాం అనమాట అండ్ సాల్ట్ కూడా మీడియం పెప్పర్ని
సో మీన్ వైల్ ఇది బాయిల్కి వచ్చే వరకు మనం ఏం చేసి పెట్టుకుందామంటే కార్న్ ఫ్లోర్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోండి మీకు ఈ లైట్లో సరిగా కనిపించట్లేదు నేను ఆ గిన్నెలో కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను అండ్ అందులో కొంచెం వాటర్ కలిపాను సో దాన్ని లమ్స్ లేకుండా మనం ఒక లిక్విడ్ లాగా చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి సో అంతలోపు ఇది బాయిల్ వచ్చేస్తుంది ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట అంతకంటే ముందు యాడ్ చేయకూడదు అండ్ టేస్ట్ చూసుకుంటూ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా అయిపోతుంది తక్కువ అయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు బట్ ఎక్కువ అయిపోతే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మనం ఏం చేయలేం మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటి టైంలో ఎక్కువ అయిందన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేయదు ఇది ఒక చిన్న టిప్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసిన వాటర్ని కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం థిక్నెస్ వచ్చి ఆ సాల్టీ అన్నది కాస్త వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువగా సాల్ట్ అయితే ఏమీ చేయలేము బట్ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ అయింది అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి టిప్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు కనుక చూస్తే మనకు ఒక బాయిల్ వచ్చేసింది బాయిల్ వచ్చింది అండ్ మంచిగా పెప్పర్ అండ్ చికెన్ బ్రాత్ అంటారు దాన్ని ఆ బ్రాత్ అంతా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది సో ఫ్రై అవుతుంది ఐ మీన్ చక్కగా బాయిల్ అవుతుంది సారీ సో బాయిల్ అయిన టైంలో మనం మధ్యలో ఈ వాటర్ ఉంది కదా కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ని వేసేసుకోవాలన్నమాట సో చూసారు కదా నేను వాటర్ ఎంత తీసుకున్నాను జస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి లమ్స్ లేకుండా చేసేసుకొని ఇందులో వేసుకున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ని కూడా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి అండ్ దాన్ని టేస్ట్ పోవడానికి అండ్ ఆల్సో మనకు వాటర్ అన్నది థిక్గా మారిపోతుంది సో అప్పుడు అస్సలైన సూప్ అన్నది చూస్తామన్నమాట తర్వాత ఇందులో మనం ఎటువంటి వెజిటేబుల్స్ ఇప్పుడైతే యాడ్ చేయట్లేదు దీన్ని అయితే చేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి బాయిల్ అన్నది ఒక ఇంకొక బాయిల్ అన్నది ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ చికెన్ సూప్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది అన్నమాట సో దీని తర్వాత ద లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను సో మనం ఇప్పుడైతే వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు సర్వ్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎంత కావాలో అంత తీసేసుకొని సూప్ని ఐ మీన్ చికెన్ సూప్ని తీసేసుకొని ఆర్ చికెన్ బ్రాత్ని తీసేసుకొని దాని తర్వాత మనము ఇంతసేపు ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ చేసిన చికెన్ ఉంది కదా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ దాన్ని మనం ఎంత కావాలో అంత అనమాట అంటే లైక్ మోస్ట్లీ ఎక్కువగా చికెన్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అండ్ బ్రాత్లో మనం చికెన్ని యాడ్ చేస్తున్నట్టే అంతే అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు వైట్ కలర్లో ఏంటి అనని ఇది వచ్చేసి ఎగ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఒక బా ఎగ్ని బాయిల్ చేసుకోండి మీరు చికెన్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు వేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ గ్రీన్ మిర్చి దాన్ని ఎగ్ని చిన్న చిన్నగా వైట్ ఒకటి పీసెస్ వేసుకోవాలి అండ్ గ్రీన్ మిర్చి ఒకటి మాత్రం వేసుకోండి ఇవి చాలా కారంగా ఉంటాయి అందుకే ఒకటే వేసుకున్నాను అండ్ ఇది చూస్తే వెనిగర్ అనమాట సో వెనిగర్లో నేను గ్రీన్ చిల్లీని నానబెట్టి పెట్టాను అనమాట సో వెనిగర్ని కూడా మీరు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు ఆర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు తక్కువ వేసుకుంటే బెటర్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ ఒక కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేశాను లెమన్ జ్యూస్ తక్కువగానే వేసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే చికెన్ టేస్ట్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ మనం గ్రీన్ కలర్లో చేసాం రెడ్ కలర్ది కాదు కదా అందుకే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వేసాను మీరు కావాలంటే రెడ్ కలర్ ఉంటే రెడ్ కలర్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం కలర్ మారుతుంది మీకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి సోయా సాస్ సోయా సాస్ ఇవన్నీ మీ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అండ్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఫ్రైడ్ రైస్ అలాంటివి చేసుకునే వాళ్ళు అండ్ బ్యాచులర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా సాస్ ఉంటాయన్నమాట సో అవి వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి ఎక్సెప్షనల్ ఆప్షనల్ అని చెప్పాను ఖచ్చితంగా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్గా కొరియాండర్తో గార్నిష్ వేసుకోండి సో ఇదండి నేను చూపించే సూప్ అండ్ మీ అందరికీ కూడా చాలా నచ్చింది కదా చూడడానికి అయితే సూపర్గా ఉంది మీరు అందరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అన్నది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే నేను ఇందులో వేసిన లెమన్ అండ్ వెనిగర్ బికాస్ రెండు వేస్తున్నాం కాబట్టి రెండింటిని కొంచెం క్వాంటిటీ తగ్గించండి ఎందుకంటే నాకు కొంచెం పుల్లగా అనిపించింది అందుకే ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తున్నాను అండ్ తర్వాత కాస్త పుల్లగా అయిందని అనుకోదు నేను వేసిన దానికంటే ఇంకా కొంచెం తగ్గించండి అంటే హా నేను ఫుల్ స్పూన్ వేసాను కదా మీరు హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి అండ్ లెమన్ నేను చాలా ఎక్కువగా కొంచెం స్క్వీజ్ చేశాను కొంచెం పుల్లగా అనిపించింది నాకు సో ఆ సోర్నెస్ అంటే కొంచెం చికెన్ టేస్ట్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది లెమన్ ఎక్కువగా వేయడం వల్ల సో నాకు అలా అనిపించింది సో కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి చాలా
సో ఇదనమాట నా చికెన్ సూప్ వీడియో అండ్ మీకు అందరికి ఖచ్చితంగా నచ్చేసి ఉంటుంది అండ్ ట్రై చేసుకున్న కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి అండ్ ఎక్కువగా చికెన్ అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు తెచ్చుకున్న దాంట్లో కొంచెం సపరేట్గా తీసి చేసేసుకోండి అండ్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు తిన్న చికెన్ ఆర్ మటన్ ఏదైనా నాన్ వెజ్ తింటుంటే అండ్ మటన్తో కూడా సేమ్ రెసిపీ యూస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కుక్కర్లో పెడతారు కదా పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ విజల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మటన్ బికాజ్ అండ్ ఇంకొకటి మటన్లో ఐ డోంట్ నో ఎక్కువగా మసిల్ అన్నది ఉండదు చికెన్లో అయితే ఎక్కువగా మసిల్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మటన్లో బోన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ అనమాట అండ్ అలాంటి మీరు మటన్ ఏదన్నా చేస్తుంటే మటన్ పీసెస్ అండ్ బోన్స్ కూడా వేసేసేయండి ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ మటన్లో నేను ప్రిఫర్ చేసేది పాయ అనమాట పాయ నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను మీకు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పాయ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ మటన్కి బెస్ట్ సూప్ అంటే పాయనే అనమాట మీరు వీరు ఇంక ఏది థింక్ చేయదు అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ అండ్ బోన్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి చాలా బాగుంటుంది నేనైతే కంటిన్యూస్గా తాగేదాన్ని ఇప్పుడు కాస్త బంద్ చేశాను ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు కదా బయట ఎందుకు అని చెప్పేసి సో చికెన్ కూడా మీరు చక్కగా బాయిల్ చేసుకుని యూస్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు తెచ్చుకున్నా కూడా కాసేపు అలానే ఉంచండి ఒక వన్ అవర్ అయినా ఉంచండి అండ్ ఆరల్స్ మీరు ఒక గిన్నెలో తీసి అంటే దాన్ని మంచిగా వాష్ చేసి సాల్ట్లో వేసి వాష్ చేసి కాసేపు అలానే వాటర్లో ఉంచండి ఇంకా మంచిది అనమాట అండ్ మీరు వాష్ చేసిన తర్వాత మీ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా క్లీన్గా వాష్ చేసుకొని తర్వాతనే ఏదన్నా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళండి సో ఈ ఈ చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ని మన లైఫ్లో కంపల్సరీ చేసుకోవాలి తప్పదు సో ఇది నా వీడియో సో మీ అందరికీ నేను కొన్ని ప్రికాషన్స్ కూడా చెప్పాలనుకున్నాను అంటే కేసెస్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి సో మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాను అండ్ నేనైతే చాలా భయపడుతున్నాను అందుకే ప్రతి ఒక్కటి థింక్ చేసి థింక్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ మీరు కూడా అలానే చేస్తూ థింక్ చేసి స్టెప్ వేయండి అన్నది ఇక్కడ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది మీరు ఏదంటే అది ఇంతకుముందు ఎలా చేసేవాళ్ళు పనులు అలా ఫట్ ఫట్ చేసేయడం ఇప్పటి ఇప్పటి నుంచి కుదరదు అనమాట సో మీరు ఏదన్నా చేస్తున్నారు వర్క్ అని అంటే మాత్రం అది ఓకేనా నాకేం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అంటే దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ కరెక్ట్గా ప్రికాషన్ తీసుకొని హ్యాండ్ వాష్ శానిటైజర్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని చేయడం ఇప్పటి నుంచి చాలా మంచిది అనమాట సో ఇదండి నా వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఐ విల్ బ్యాక్ విత్ ద న్యూ అదర్ వీడియో అండ్ టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ బాయ్